。嗯。哦，没出去啊？不是，瞧你那样，你不会真生气吧？我告诉你啊，这个人吧，要静以修身，坚以养德，明白吗？什么呀，什么呀？一会儿不见，发什么神经？人话都不会说了。你这叫没有文化吗？我告诉你啊，这句话大概的意思，就是吃剩饭是中华民族传统的美德。你想想看，谁家不吃个剩饭？哦，打包回来就不能吃了，不浪费才是根本。什么乱七八糟的！我就知道，自打跟你结了婚以后。我天天的吃剩饭剩菜，现在咱们家有钱了，还在吃剩饭剩菜，这什么时候是个头啊？你要这么说的话，那这样，你回去收拾收拾，打扮打扮，晚上我带你出去。干什么去啊？给山伙食，吃大餐。真的？能有假吗？能不能再为你跳一支舞？跳个舞可以啊，接着唱。你多年前<笑>啊，唱的好，唱的好。嗯。吃面吗？行了啊，我看啊，没戏了。我宣布啊，咱这打赌啊，就算结束了啊。吃完这碗面。我接着拉活去。哎。Hello, Moto。喂，哪位？小唐。你好，我是谢立强。你好，谢总。白天说那个想法，我抛给甘总身上。不知是否有时间，不容小酌一下？和我做耳问道。哟，不好意思，谢总，我现在正在跟客户开会，你看能不能稍微晚一点回复你？好吧，那我定了。好，谢谢。不是，不是你没事吧？哎，人家专门给你打过来，你还拿上劲儿了？你到底要干嘛呀？你上杆子不是买卖，有悬念有噱头，才能引人上钩。加杯水，你踏踏实实回去，把你面吃完。嗯。
到底怎么着？你爱打不打啊？小唐，喂，谢总，不好意思，我们可以继续刚才的话题了。哦，那咱什么时候约啊？不好意思，我要查一下我的 schedule。你，你丢什么了？啊，没关系。啊，那这样，你看晚上八点到十点，您的时间可以吗？行，没有问题。我来定地方。好的，那我们就到时见。再见。哎，你这也太变态了啊，彭真！我过去知道你坏啊，但是没想到你这么坏、啊。沙子记者，你已经改行了。改行就得改变一种思维方式，新闻要的是客观真实，公关要的，就是八面玲珑。你先甭给自己脸上贴金呢啊，等你真的给人出了价了，到那会儿咱再看人上不上钩。我的报价不高，就比易迅多一块钱。一块钱，这是什么套路呀？哥，价格心理学。懂吗？你说。虽然易迅的报价很高，但是这让谢立强从心里对这个价位有了一个基本认知。我们虽然只比易迅多一块钱，但是会让谢立强认为，公关他就值这个钱，而自己。仅仅是多付了一块钱，就为他获得了量身打造个人形象的高额附加值。你这又有点不说人话了吧？你说到底，你不就是为了打易迅的脸吗？现在我没有，你没有，你没有，你没有，你没有，你没有啊，你没有。真没有，啊，真没有，真没有，真没有，真没有。怎么着？我先提杯酒。哎，好，先喝一口。啊，过电。哎。这酒不错，来吧，动筷子吧，别看着了。我跟你说，我最看不上那个，就整了一桌子菜放那儿看着，最后光是喝酒谈事儿去了。一桌子菜全剩下，那不浪费了吗？对不对？来来，动筷子，快，来来来来，快吃吃吃吃。谢谢谢谢谢总啊，你客气，你多吃点我才高兴呢。<笑>嗯，来来来来来，嗯，哎。来来来来来，来，这个，这个，来来来，吃吃吃吃吃，别客气别客气。哎呦，这个大的，嘿嘿嘿，哎呦。刀啊，刀啊，啊！你多吃点啊！我跟你说啊，晚上睡觉之前多吃点，吃饱了喝足了睡一觉，第二天早上起来白白胖胖的，看着就喜庆。嗯，行了，吃吧，快点吃，别呛着啊！来来来，你吃啊！客气嘛，来来来，谢谢谢谢谢谢，来来。嗯，这个味道不错。嗯嗯嗯嗯嗯，大虾，吃，每人一个，啊。
っとっ新年うん嗯，嗯，嗯，吃饱了喝足了，咱就谈点正事儿吧，好不好？俗话说，这个酒逢知己千杯少。唐总之前在我办公室说的那些高谈阔论。如同醍醐灌顶，受益匪浅。之前照顾不周，还请多多海涵。啊，谢总过谦。就像您这样的传奇企业家，发现您的闪光之处，这是我们的应有之意。嗯，惭愧。立强集团发展至今。规模不能说小，现在卡住了。啊，这个如如如如如鲠在喉啊！对对对，就这个词儿，如鲠在喉。嗯，这个谢总啊，哎，鄙人以为，与您的这个企业形象相比而言，您的个人形象更为突出。所以说呀。与其花重金斥资去打造企业公关，不如就您的个人形象去进行打造。你看啊，这个企业家助力企业的例子不胜枚举，比如说美国的福特、日本的丰田、松下等等等等，比比皆是。这些企业的成长全部都是依赖企业家的个人魅力。不是我说你啊，同样一句话，从你的嘴里出来，那就是文化；从我的嘴里出来，那就是俗话。你看，就刚才这一会儿啊，我差不多把我知道的词儿全说完了，不一样。这谢总真是过谦之又过谦，我我只是运气好，比您多读了几年书。真的论起这个实际操作，您才是真正的老师。我呀，我就是个放猪娃出身，钱是有一点，文化没有，让人看不上。要不这么着吧，你们先给我报个价，我觉得不太离谱的话，咱就先这么定，好吧？我们的报价是二十万零一元。<笑>这个比这个易迅啊多了一块钱啊，对，也也也也没高多少嘛。是，我们主要是觉得跟您十分投缘，所以第一次合作，我们必须得拿出一点我们的诚意来。兄弟，啥也别说了，啊，真的真的，要这样，我告诉你啊，我今天啊连合同都拿来了，你先看看啊。你要是看着没有啥问题的话，来签字儿。谢总啊，啊，您真是太爽快了，哎。嗯、您先继续再吃几口，我大概看一眼。哎，好，好，好。那就二十万零一元，是。好嘞。字儿很漂亮，给个七分。不敢不敢
那这份您收好，好，人手一份，人手一份，对，行嘞，这我拿着，哎，嗯。以后还就仰仗各位了啊！你们一定要吃好喝好，吃饱了喝足了。谢谢谢谢啊！对，我这样，我还有点事儿，我就跟我监内先走一步，好吧？那我们送你，留步不送。走走，嗯，谢谢啊，不客气，留步。这是咱们第一单生意，哥。走走走走走。虽然饿了一晚上肚子，但是毕竟签下来这一单。来，我们三个喝一杯庆祝一下。来。哎，几位先生，哪位买单啊？啊？谢总没买单吗？没有啊。这么大一老板还这么抠啊？签个合同还得敲咱们顿饭吃。姑娘。这哪个菜没怎么动的话，你能不能给我们退了？老师，先干了这杯，先干了这杯。看、哎、这都动了也是，好像没有哪个菜没动呢。谢立强，啊，谢谢的谢，站立的立，强弱的强。你说这名字平淡无奇呀、啊，对吧？而且这履历里边也没什么高光时刻。是啊，这经理。一抓一大把，我爹创业的时候比他跌宕起伏多了。人家本来也没打算围绕这个出身做文章啊。再说了，如果我们按照常规的方式给他做方案，这跟其他的公关公司有什么区别呢？那倒是。二位，咱们得知道，这位客户的痛点是什么？痛点？呃，出身农民，虽说有钱，但是没有一个好的社会形象。接近了。无人喝彩，渴望被知道、被尊重、被欣赏，有点意思了。这个谢立强啊，归根结底，他就是强烈的渴望得到社会的公正认知。咱们跟他们开会的时候，句句引经据典，就是出于这个目的。所以说，接下来，咱们得为他量身打造一份专属的。方案。嗯。喂。李强那案子现在什么情况？啊，那案子不是我在跟，是庞总负责。好，从现在开始，你来跟进。梁总，我二十万零一块，你不觉得是唐晨故意让你难堪，让易迅难堪吗？你最了解他，你去摆平吧。好，我会尽力。老样子，戚斯蛋糕、冰美式都是你喜欢的。瘦了，别逗了，我我偷摸跑出来的，十分钟，十分钟就得回去。现在比我都忙了啊！你看你这又损我。谢立强那案子，您知道吗？就您那报价，给那姓梁给气着了，大半夜就找硕总，说了。必须从您手里把那项目给夺回来，那就看各自的本事了呗。怎么着？你那主子让你来给我递话了？没有，哥。你看你想哪儿去了？我不都说了吗？我生是唐家人，死是唐家鬼，我是你的人。我就感觉有点奇怪，您知道吗？这一整天了，他一点信儿都没有。人家项目多，忙不过来呗。不是
那姓娘都下了军令状了，您又不是不了解，那搁以前就硕总那脾气，他就是不吃不喝不睡，他也必须弄出七八个方案来，对吧？这回他太安静了，别是憋什么大招呢？还有上回您被坑多惨呀、啊，哥，要不然这回算了吧，算了啊。把这案子放弃，可以。你头一天认识我呀、啊？不是哥，你误会了，我不是那意思。那什么意思？我来不就想提醒你吗？行了行了，傻小子，还是这么不禁逗。不是时间紧吗？赶紧回去吧。这顿我请，算还你输钱。哎，不行哥，这顿我来。哎呀，行了吧？走不走啊？哎，走。哥，这事儿千万别跟任何人说，行吗？明白了，走，我马上走。喂，硕兵，你听着，谢立强的案子你想抢，随便放马过来，我奉陪到底。同时，我也把话搁这儿，这个项目我的确是非常需要。但绝不需要你的让步和可怜，老子有信心也有能力拿下。有什么招随便使，反正你那些招也都是过去我教的。还有没有什么新鲜的？啊，都使出来我也见识见识。徐坤告诉你的。什么什什么徐坤说的？他跟我说什么？他现在是你的人，大姐。哼。易迅就要为立强提供两个月免费的服务。可以，这个徐坤没告诉你吗？怎么了？怎么不说话啊？是不是现在有点晕？晕？哪儿晕啊？你见我晕过吗？好啊，你们就这么干，没问题。我说了，你随便。我告诉你，很可能最终，易迅就成为我的好帮手。再见。公司这么点事儿，全告诉你老大了。说什么呢，硕总？你才是我老板，我怎么可能出卖你呢？还好没什么都告诉你，要不然你不都得给我聊了？哎，什么意思？哎呦，这都什么呀？这都是啊！你说这谢立强贪小便宜吗？瞧着易迅给他做，这只大搂猪，是啊，他养猪的哈，拍照片不得找一大猪啊？哎，你瞧这文章啊，这都什么什什么呀？哎，不过你说现在这些人啊，这都怎么了？这一个个标题写的啊，充满了这个成功学的浓浓的臭味儿。嗯，你、哎、看，放猪娃的春天，啊。这个，我从未休息过。谢立强，嚯，瞧这个啊！谢立强说：“国学，我最后的坚持，这都哪儿跟哪儿啊？”你说，别着急，等着瞧吧。哎，开了，毛超。喂，谢总。哎，小唐，你好。哎呀，怪我，怪我，都怪我。怪我贪小便宜啊！我今天一大早就收到了十几份这个采访稿，你说这可咋办呢？别着急，别着急，具体什么情况您慢慢说。这不是这个易迅给我安排的采访吗？好些个问题都是几年前回答过的呀。你说，现在再让我说，咋又让我说一遍呢？那您就再换个说法，再给他们讲讲呗。哎呀，小唐啊，你应该知道。你笨，一个说法就已经够为难我的了。你让我换个说法，我来不了，我真的来不了。小唐，咱可是签了合同的，你可得帮我呀。哎，谢总，既然您又找了他们易迅在给操作
这时候我也不太方便插手啊。小唐，你我就算我求求你了，我老婆都那么信任你，你不能不帮我，你得帮。行吧，既然谢总您这么说，您这么信得过我，那我肯定努力，正好趁这个机会，也让您感受感受易迅跟我们之间的差距。这样，您把对方的联系方式给我，我来代表您出面。好吧，但是这些天。您可能得找个地方去躲躲清静。那行，那我听你的，啊，得嘞。又找回来了。这些天我可能得出去一趟了。啊，这样好整。这段时间啊，你抓紧找个场地，举办一个实体经济虚拟化的论坛，到时候让老谢上台讲话。来的人一律赠票，不够的话。碧强集团的员工顶上，没问题。用我帮你订票跟酒店吗？不用，我自己在网上订就行。那我我呢？你得用点心，抓紧搜集搜集资料，写篇软文。但是注意导向，千万别往这个苦出身上引，把这文章写的高屋建瓴。好嘞。啊，还有，发挥你的强项，盯紧易迅。有任何异动，随时告诉我。干活。没来的啊这是在干什么呢？尝尝，不是这给猪吃的饲料，人也能吃？当然能吃了，我们这是纯绿色无毒的呀。要不然你尝尝？呃，不不不不，还还还还是您来您来。谢总啊，啊，真是没想到您这企业干这么大，而且这么专业。你不搞专业了，怎么可能见大呢？就是这样，我也是精打细算的见的。都说我平时比较抠，但是该花钱的时候，咱是一分钱不能少啊，对不对？你就看看面前这条路，叫啥名字？你可以看一下。二胖子，<笑>这是我第一头猪的名字。啊，那可是你取这么个名字，是不是？名字是糙了点，但是这眼前这条路是我实打实出钱修的呀。人不都是说了吗？要想富，先修路。你不走出去，怎么知道世界有多大？另外，我还是有私心的。县里搞好了，我厂子得搞好了，那出去的年轻人他自然就愿意回来了，是不是？没错。哎、嗯，这事儿您干的真棒。帮吧，那中午我请你吃饭，好吧，走。这是食堂，对，你进来看看吧，孩子们都在这里吃饭。哈哈哈哈哈！谢总，谢总来了，来来来，赶紧吃饭，赶紧吃饭，别耽误你们吃饭啊！吃饭，吃饭，吃饭。谢总，好好好好好好，哎，嗯，先生好。哦，打完了啊，谢总你好，刘叔啊，哎。今天做啥好吃的？西红柿炒鸡蛋、红烧鱼、乌鸡炖蘑菇，好着呢。刘叔，哎，我再强调一声啊，这个饭菜咱可不能马虎啊。嗯嗯。啊，肉蛋菜一样都不能少。好，你放心，谢总，好吧？嗯。啊，那行了，赶紧打饭。好嘞，好嘞，打吧。来，小姑娘，来。哎
好的，来一个鱼，哎。来，来一个，嗯，谢谢。来来下一个，啊，这个，哎，小唐，来来，来个对吧？哎，老周啊，你看看，在我们食堂吃饭的全都免，员工免费，孩子也免费，当然了，孩子不光是免费，读书也免费啊，谢总，嗯。发现这趟来值了，您不光一点不抠门，您才是最有良心的企业家。小张，不瞒你说，咱不能光一心想着挣钱，钱是很重要，但是它不是完美，知识才是无所不能。你说是不是啊？对不对？你就说，我这个所有员工。从县里到厂子里来上班，孩子没人照顾，那怎么办？那我就在厂子里给他们办个学校，免费让孩子们读书，多学知识。中午你看，就在食堂里一起吃饭，晚上回宿舍和父母生活在一起，这样孩子们也能学到知识，那父母工作起来也踏实了，孩子们才是未来的希望，对不对？是不是、啊？嚯、啊！这才一个礼拜啊，就从一位成功的企业家变成一成功科学家了。哎，要不要跟堂哥提前说一声？这易迅现在慢慢找对卖。但是他们这文章啊，水分太大。早晚他得玩出火来，该让他回来了。我已经在回来路上了，侯志那边筹备怎么样？哥，万事俱备，只欠东风。好，趁着这波热乎劲儿，咱们的座谈会就定在后天，赶在易迅的分享会之前。好嘞，立强，原来 case 处理的怎么样了？已经按照您的要求，把谢总的宣传向高知方向转移了。分享会筹备的怎么样？我怎么听说唐晨要提前一天办？啊，真的假的？我不知道。分享会还是很重要的，不能着急，干脆推迟两天算了。确定？嗯。那还有什么意义呀、啊？就是啊，那不如就不办了。哎，我觉得也是。嗯，分享会时间确定怎么样了？那边可都定好了。啊，这就处理。时间就定在比唐晨早一天，所有人手机关机，杜绝信息泄露。喂，谢总。小唐，小唐，快，快来救救我！石总，咱们这边差不多了，可以开始了。谢总，我们准备好了，您随时可以上台。尊敬的各位来宾、各位同学，大家下午好！非常高兴能够在这样一个美好的午后和大家相聚在这里。那么接下来，让我们掌声有请立强集团的创始人谢立强先生。谢总。嗯侯志，你把车停好，接替主持人热热场。你
先混到观众席里啊！你在这等我，我先找他。我去那边。奇迹从来只在我们自己手中。走过往昔，奋斗的汗水刚刚逝去，回首旅途，胜利的笑容正在蔓延。携手今朝，高歌这一路。谢总，谢总，谢总，谁？是我，小唐。哎呦，小唐，你终于来了！你看他们给我的稿子，我背不下来啊！我现在满脑子浆糊，我一个字我都记不住，你说这可咋办呢、啊？谢总，您好歹一集团老板，手底下员工好几千人，你给他们开会都不紧张，这点小场面，对您来说算事儿吗？算。但是您谦虚，这不是你跟我说的吗？在校园的讲台上，侃侃而谈，出口成章，受人敬仰，这不是您说您做梦都期盼的事儿吗？是啊。你是了解我的，我是小学文凭，我没读过几年书啊，我就羡慕那个有知识有文化的人。你你就看看我办公室，办公室那一屋的书，连封皮儿都没开，比我脸都干净。你说我哪有资格去给人叭叭的上课去？啊？所以说，咱别丢那人了，我还是老老实实回家干活去吧。啊，别别别别。你把稿子给我看，不是你看看，我背不下来呀、啊。你看，哎，不是，哎，干嘛给撕了？小总，咱不按稿子念了。一句话，您相信我吗？信。到了，那您就听我的，咱们走。找没找啊？找了都没有，都找了，都算了。都算也找不来啊，都找遍了，没人啊，地下室也没有啊，没有。那邪门了，他跑哪儿去了呀？上不去，不这样，上不去了，上不难找啊。哎，你干嘛呀？什么干嘛呀？这扭转乾坤的事儿，你们能干得了吗？起开！我去！一起歌，唱出心中之爱。这什么情况？学习，天天向上的，跟大家分享一个故事啊！欢迎大家今天来到谢立强谢总的座谈会。在这个座谈会开始之前呢，我先给大家讲一个小故事。大家请看，我们今天的主题是“岁月不只是把猪饲料”，所以呢，我要分享的小故事也是关于猪的。有一天啊。三只小猪怎么样？为了躲避大灰狼的追赶，是必要吧？他们分别建造了草屋、木屋和砖屋，但是啊，这都被大灰狼毫不费力的摧毁了。其他的你自己看着发挥。这大灰狼啊，就拼命的追，三只小猪拼命的跑，大灰狼就拼命的追。你们猜这大灰狼追上三只小猪之后说了什么？想自己上，啊！这大灰狼说呀，谜底讲座后揭晓。下面有请我们今天的主角闪亮登场。不不不不不，不行，我们绝对不行这个不好意思啊，大家，我们谢总啊，今天早上起来吃早饭，肚子不太舒服，所以呢去了趟卫生间，耽误大家时间了。接下来大家有什么问题可以随意提问，好吧？我们现在正式开始。不是我说什么呀？回答问题就行
。谢总，哎，我问个问题啊，这儿这儿，哦哦哦，这儿谢总谢总，哦哦，你说，您好啊啊，请说，我问您啊，您今天早饭吃了什么呀？我，我我我我我早饭我这，尝尝尝。哦哦，我早晨起来就吃了一屉小笼包，呃，喝了一碗豆腐脑。哦，那那个豆腐脑它是甜的呀，还是咸的呀？咸的，甜的我喝不惯。<笑>